தினமலர் வீவஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உரிரி டூ வந்து அனைத்து தரப்பு மக்களுக்குமான படமாக இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி ஃபிலிமாக இருக்கும் படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் வந்து பெருசாக இல்லை ஒரு ஷோ வந்து சத்தியம் முப்பத்தஞ்சு நாளும் போச்சு ஹவுஸ்ஃபுல்லாக தான் போச்சு எவ்வளோ பேர் என்ட்ட இன்ன வரைக்கும் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுங்க நான் அந்த படம் நான் திருப்பி நிறைய வீசிட்டில் பார்த்தேன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் நான் உண்மையை பேசிட்டேன்னா சிலர் புண்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் தினமலர் வீவஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உரிரி பட இயக்குனர் விஜய்குமார் உரியடி பார்ட் டூவில் வந்து எமோஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு உரியடி ஒன்று வந்து ஒரு இளைஞர்களுக்கான ஒரு படமாக எடுத்திருந்தது உரியடி டூ வந்து அனைத்து தரப்பு மக்களுக்குமான படமாக இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி ஃபிலிமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் சிறப்புன்னு நினைக்கிறேன் மக்களோட அடிப்படை தேவைகளில் ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ராங்காக பேசியிருக்கு உரியடி டூ உரியடி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த உரியடி டூக்கான தீம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எழுதுனது தான் அது உரியடியில் அக்காமடேட் பண்ணியிருந்தது பட் அது கொஞ்சம் பட்ஜெட் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்றது தோணுச்சு ஸோ அதனால் அதை எடுத்துட்டது அது அப்புறம் அதை நியாயம் சேர்க்க முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு சூழலில் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் உரியடி முடித்த உடனே அடுத்த படத்தில் அதை இன்க்ளூட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது உரியடி டூவை போகலான்ட்டு உரியடி டூ வந்து உரியடி ஒன்னோட எக்ஸாக்ட் சீக்குவல் கிடையாது அதில் இருந்த சாராம்சங்கள் இதில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எழுதுனது ஒரு வருஷம் எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் அது சரியாக சரியான ஒரு இடத்துல தான் பண்ணணும் அவ்வளோ உழைப்பு நம்ம ஒரு படத்துக்கு இப்போ பண்ணும்போது விரும்பி பண்ணணும் நம்ம படைப்பை புரிஞ்சிக்கிறதா புரிஞ்சிக்கிட்டு நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிற ஒரு சூழலில் அதை நல்லபடியாக வெளியே கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்குற மாதிரியான ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு பண்ணோம் அப்படி ஒரு சூழலில் தான் படம் பண்ணணும்னு இருந்தேன் அந்த சூழல் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தது நடுவில் சில ஆஃபர்ஸ் சில வந்தது கொஞ்சம் நல்ல நிறையவே ஆஃபர்ஸ் வந்தது நடிக்கிறதுக்கும் சரி டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி பட் நான் இந்த படம் தான் பண்ணோம் அது சரியான ஒரு சூழல் அமையிட்டுன்றதுக்காக தான் காத்திருந்து பண்ணது எழுதுனதே ஒரு ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வருஷம் தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்தது ஒரு ஒரு ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே எழுதுனது இருந்தது இப்போ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் ஸோ நடுவில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் காத்திருப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சரியான சூழல் அமையிட்டுன்னு ஆ இன்ஜினியரிங் பார்ட் ஒன்றில் வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து அதுக்கு மிகப்பெரிய தேவை இல்லை ஏதோ ஒரு காலேஜ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு படம் பண்ணுன்றது ஆர்வ ஆர்வம் எயிட்டிஸில் நம்ம பிஏன்ற மாதிரி இப்போ பி எல்லோரும் பி தான் வீட்டில் ஒரு பி ஸோ அதிகமாக கனெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு மக்களுக்கு பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு அதுதான் ப்ளஸ் மெட்டலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டை ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நானும் மெட்டலஜிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் அடிப்படையில் ஸோ அந்த ஒரு யதார்த்தம் கொண்டு வரலான்றதுனால தான் உரிரி டூவில் இன்ஜினியரிங் முடித்த ஒரு பையன் படித்து முடித்த ஒரு பையனை பற்றி படம் அந்த கதை நாயகனாக ஸோ இதில் ஸ்ட்ராங் கனெக்ட் இருக்குது ஏன் இன்ஜினியரிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் கனெக்ட் இருக்குது ஒரு கெமிக்கல் இன்ஜினியரு ஸோ அதில் கதையில் ஒரு ஸ்ட்ராங் கனெக்ட் இருக்கிறதுனால ஆ இருக்குங்க இருக்கு இருக்கு ஆ இருக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க மியூசிக் ஃபுல்லாக பிஜிஎம் அவுட் பண்ணார் உரிடி ஒன்ல பிஜிஎம் அவுட் பண்ணோம் இதில் ப்ராப்பரான மியூசிக் இருக்குது உரிடி ஒன்ல நம்ம பண்ணணுன்றது காக பண்ணல பண்ணப்பட வேண்டிய சூழல் அது ஸோ அழைத்து வரவில்லை இழுத்து வரப்பட்டேன்ற மாதிரி தான் அது அப்போ ரெண்டு மீஸ்டர் இருந்தாங்க கம் கமிட் பண்ண முடியல அவங்களால போயிட்டாங்க ஸோ அப்போது நம்ம பண்ண வேண்டிய மாதிரி இருந்தது ஸோ பண்ணி தான் நான் வேறு யார்ட்டையே கொடுக்கறத விட என்னால் பண்ண முடியும்னு தோணுச்சு உரியடி டூவில் வந்து லிரிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மியூசிக் பண்ணல லிரிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கஷ்டம் ஆ அது கொஞ்சம் கஷ்டம் ம் 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 
எனக்கு ஷூட் இல்லாத முன்னே படம் ஷூட் ரைட்டிங் ஃபேஸ் இருக்க வரைக்கும் ஓகேவாக இருந்தது ஓரளவுக்கு எனக்கு பெரிய உணவு மேலே பெரிய ஒரு ஆர்வம் கிடையாது ஸோ அது இருக்க முடிஞ்சுது ஆனால் அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் படம் ஆரம்பிக்கும் போதுலேருந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா தூக்கம் போயிடும் ஒரு மாதிரி மைண்ட் வந்து அப்சஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப அப்சஸ்ட் ஆகி நாலு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கடந்த ஒரு ப ஒரு பத்து மாதத்தில் முந்தாம் நாள் ஒரு ஏழு மணி நேரம் தூங்கினேன் அவ்வளோதான் ஆமாம் எப்பயுமே நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் தூக்கம் இருக்கும் பட் அதை ஒரு நாயகன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் ஆமாம் படத்தில் ஸ்க்ரீனில் அப்படி இருக்கணும் இப்போ பரவாயில்ல அப்போ இருக்கணும் ஆனால் அதில் என்னென்னா அப்படி இருக்க முடியாதுன்னு முன்னாடி தெரியும் நமக்கு ஷூட்டில் ஒன்றும் கொடூரமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கதைக்கு அது ஓகே அதுதான் தேவைப்பட்டது இந்த கதையை வந்து எதார்த்தமாக நம்ம எப்படி இருப்போம் நம்ம லைஃப்பில் அப்படியே போட்ட ஒரு படம் தான் ஸோ அவன் வந்து என் நேரமாக தூங்கி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த கதை ஹீரோ அப்படி இருந்தால் தப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ஓகே அது என்ன நாங்கள் உரியடியில் வர மாதிரியே ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஹேர் ஸ்டைல் லுக் நார்மலான தோட்டம் தான் இதில் ஸ்பெஷல்ன்ட்டு ஒன்றும் இல்லை ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்ட வேண்டியிருந்தது ஆக்சுவலாக தோற்றம் வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டு போட்டோ இல்லை ஹேர் ஸ்டைலோ மீசதாடியோ ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் காட்டியிருக்கலாம் பட் நம்ம வந்து ஒரே ஸ்கெடியூலில் ஷூட் பண்ணோம் முப்பத்தாறு நாளும் ஒரே ஸ்கெடியூல் அரை நாள் கூட லீவ் கிடையாது டெய்லி பண்ணுவோம் ஸோ சில சீன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் போர்ஷனும் செகண்ட் ஆஃப் போர்ஷனும் அடுத்தடுத்து கூட பண்ணுவோம் சில டைம் லொக்கேஷன் அவைலபிலிட்டி பொறுத்து ஸோ அப்போ பண்ணும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் நம்ம காட்ட முடியாது ஸோ ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் வந்து நம்ம பாடி லாங்குவேஜ்லேயும் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லேயும் சின்னதாக கொஞ்சம் முடிவு மாற்றியும் ஒரு தோற்றம் பண்ணது தான் என்ன நான் இது வரைக்கும் நம்ம தனியாக வெளியே போய் நம்ம அப்ரோச் பண்ணது கிடையாது ஸோ நம்ம ஒரு நாள் யதார்த்தமாக ராஜா சார் டூ டி கோ ப்ரொடியூசர் இருக்கிறதுல அவர் நானும் யதார்த்தமாக வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு பே மீட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தோம் பண்ண அந் படம் சம்மந்தமாக இல்லை எந்த படம் சம்மந்தமாக அப்போ பேசும்போது சார் கேட்டார் இந்த மாதிரி என்ன போயிட்டுருக்குன்னும் போது நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சு வச்சுருந்தேன் ஒரு டிராஃப்ட் முடிச்சு வச்சுருந்தேன் ஸோ நான் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி ஐடியா இருக்குது சார் இப்போ நான் நடிக்கலான்னு ஒரு ஆஃபர் வந்திருந்தது ஒரு பெட்டர் ஒரு ஸ்டோரியோட ஸோ அது பா கன்சிடர் பண்ணிட்டுருக்கேன்னு ஸோ ஸ்கிரிப்ட் ஷேர் பண்ண சொன்னார் பண்ணுறீங்களான்னு அனுப்பிச்சேன் ஸோ அவருக்கு உடனடியாக பிடிச்சிருச்சு உடனடியாக ஒரு 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 க்ரீன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருந்தது ஸோ உடனே சூரிய சார்ட்ட நரேட் பண்ணுங்கனார் சார்ட்ட நரேட் பண்ண ஸோ இம்மிடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னு ஒரு ஆர்வமாக இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு நான் எதிர்பார்த்த அந்த சூழல் என் படத்துக்கு இந்த இவங்களுக்காக நம்ம உழைப்பை கொட்டலாம் தூக்கம் கெட்டு உடம்பு கெட்டு என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆ ஏன்னா இந்த படம் மக்களுக்கான ஒரு படம் அந்த மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்ன மாதிரியே அதே பேஷன் அதே அன்பு அந்த படத்து மேலேயும் மக்கள் மேலேயும் இருக்கணும் அப்படின்றது எதிர்பார்த்தேன் ஒரு ட்ரேடில் அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்ம அவங்கனால ரிலீஸ் பண்ண முடிஞ்சால் எடுக்க முடிஞ்சாலே போதும் பட் நான் எமோஷ்னலி கனெக்டட் என் படத்தோட அப்படி அவங்களும் அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது இவங்க அப்படி தான் ஸோ சூர்யா சார்லாம் நிஜமாலுமே அவருக்கு அந்த ஆர்வம் நல்ல படம் தான் நம்ம டூட்டியில் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல படம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சரி பண்ணலான்னு பண்ணோம் இப்போ வரைக்கும் ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சுருக்கோம் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டாங்க அந் அதில் என்னென்னாங்க இப்போது நமக்கு பையிங் கெப்பாசிட்டியோ சரி இன்வெஸ்டிங் கெப்பாசிட்டியோ பொறுத்து நம்ம எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோ வாங்குறதோ இல்லை நம்மளால் முடின்றதுனால ஒரு வாங்க மாட்டோம் என்ன இருந்தாலும் நம்மளால் முடிந்த ஒன்று இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கு யதார்த்த வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண முடியும் இப்போது நான் தான் இதில் நடிக்கிறேன் ஸோ இது மார்க்கெட்டில் ஆல்ரெடி நிறைய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பணம் பார்த்து ஒரு நடிகர் கிடையாது ஸோ உரியடி பொருளாதாரியாக சரியாக ரிலீஸ் பண்ணாதனால தேட்டரில் கலெக்ஷனில் நெட்டில் தான் அது அதிகம் அப்போது இந்த படத்துக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் பண்ணால் கரெக்டு அப்படின்ற ஒரு முடிவு இருக்குது ஸோ அது ஒரு சாதாரண பட்ஜெட் தான் ஸோ அந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணுன்றது ஆரம்பத்தில் முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ பொருளா பொருளாதார எதிர்பார்ப்புகள் வந்து சூரிய சாருக்கு கிடையாது இந்
ஸோ ஒரு நல்ல படம் பண்ணு தான் நினைக்கிறாரு பட் அதுக்கு நாங்கள் வந்து இவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பேசி முடிவு பண்ணி ஒரு பட்ஜெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அந்த பட்ஜெட் ஒரு சாதாரண உரியடி மாதிரியான ஒரு பட்ஜெட் தான் அதில் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக நம்ம ரொம்ப பார்த்து பார்த்து அதில் தாண்டி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நியாயம் செ ஆமாம் ஆ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆமாம் எழுதுனதே நம்ம எழுதுனது இந்த கதைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி அது தாண்டிக்காமல் இப்போ நமக்கு அவங் பண்ண முடியுன்றதுனால நம்ம இழுத்து விட்டுறக்கூடாது நம்ம அப்படின்றதுல தெளிவாக இருந்தேன் நாற்பது நாள் ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சோம் முப்பத்தாறு நாளில் முடிச்சது படம் ஃபுல்லாக தென்காசி குற்றாலம் அங்கேயே தான் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் இங்கே நியூஸ் ஸ்டுடியோவில் பண்ணோம் அரை நாள் மீதி முப்பத்தாறு நாளும் அங்கேயே தான் பண்ணோம் அது என்ன நாங்கள் அந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் வந்து பெருசாக இல்லை ஸோ அது அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை தான் ஸோ ஒரு படம் வந்து மொதல் ரெண்டு நாள் தான் ஹோல்டு பண்ணுவாங்க தேட்டர்ஸில் அது ரிலீஸ் ஆனதே ரொம்ப கம்மியான தேட்டர்ஸில் தான் அதில் வந்த கொஞ்சம் பேர் பார்த்துட்டு வெளியே போய் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்குள்ள அந்த ரெண்டு நாள் தாண்டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹோல்டு பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் பெரிய லெவலில் ப்ரொமோட் பண்ணி பண்ணாலே ஒழிய ஹோல்டு பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அது நல்லா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு ஆடியன்ஸ் உள்ள வரத்துக்குள்ள வெளியே எடுத்துட்டாங்க அந்த தேட்டர் இப்போ ஒரு ஷோ சத்தியமில் ஓடிச்சு ஒரு ரெண்டு வாரம் நிறைய இடத்துல போச்சு ஒரு ஷோ வந்து சத்தியம் முப்பத்தஞ்சு நாளும் போச்சு ஹவுஸ்ஃபுல்லாக தான் போச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச கடைசி வரைக்கும் ஸோ என்னென்னா இந்த விஷயத்தில் மக்கள் வந்து ஒரு எதுவும் ஒரு நெகட்டிவாக சொல்ல முடியல ஏன்னா மக்கள் நிஜமாக அந்த படத்தை பார்க்க விரும்பினாங்க இந்த படத்துக்கு ஒரு டாக் இருக்குன்னாலே மக்கள் வந்து அந் அந்த படம் ஜெயிச்சிருக்கணும் அது வணிக ரீதியாக நம்ம அதை பார்த்துட்டோம் ஆனால் அது வணிக ரீதியாக ஜெயிச்சுருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அன்பு இருக்குது அவங்கக்கிட்ட ஸோ அதுதான் இந்த படத்துக்கான ஒரு தாக்கம் ஒரு பேச்சு பேசுகிறது அதுதான் எவ்வளோ பேர் என்கிட்ட இன்ன வரைக்கும் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுங்க நான் அந்த பட நான் திருப்பி நிறைய வீசியில் பார்த்துட்டேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளால் என்னென்னா ஒரு பெருசாக அந்த சூழலில் ரிலீஸ் பண்ண முடியல ஸோ அதுதான் கைட்னஸ்ன்றதை விட தாண்டிங்க இப்போ நான் வந்து இல்லை அது நான் உண்மையை பேசிட்டேன்னா சிலர் புண்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அது என்னோடய நோக்கம் இல்லைன்றதுனால நான் அதை தவிர்த்து பேசிகிட்ருக்கேன் காரணம் நான் கிடையாது ஆனால் நம்ம நோக்கம் வந்து நம்ம நோக்கம் வந்து யாரை பு துன் புண்படுத்துறது எதுவும் கிடையாது நல்ல படம் எடுக்கணும் நல்ல ரீச் ஆகும்னு நினச்சிது நான் ஐ ஆம் பர்மனண்ட்லி ட்ரமாட்டைஸ்டு பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரிலீஸ் அது கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் எனக்கு ஏன்னா அது ஒரு நெருக்கமான ஒரு குழந்த மாதிரி தான் அது நமக்கு ஸோ நான் ஆள் நான் விரலுக்கு சுட்டி காட்டுற மாதிரி போவேன் நான் நல்லா விடுறேன் ஸோ அதுதான் அது அதில் லேர்னிங்னு ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஒரு புதுசாக வரவனுக்கு உங்களுக்கு நீதி தர்மம் எல்லாமே ஆளை பொறுத்து தானே மாறும் நீங்கள் யார் உங்கள் பின்னணி என்ன பொறுத்து எனக்கு பின்னணி இல்லை ஸோ எனக்கு நீதி ரொம்ப அநீதியாக தான் இருந்தது ஆமாம் ஸோ ஆனால் அந்த உழைப்பு உண்மைன்றதுனாலையும் அந்த படம் மக்கள் உண்மையாக பிடிச்சதுனாலையும் இந்த இன்றைக்கி அடுத்து இப்போ ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து இப்போ ஒரு நமக்கு எல்லாமே நல்லதாக இல்லை நடக்கு ப்ரெஸ்லேருந்து மக்கள் வரைக்கும் நமக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும்னு எந்த அவசியம் இல்லை இல்லை உண்மைன்றதுனால ஸோ அந்த அங்கே உழைச்சது இங்கே நினச்சிக்க வேண்டியது தான்